Good afternoon, everybody. Happy Sabbath. Guten Nachmittag und einen schönen Sabbat wünsche ich euch allen. It's uh, good to be here again. Es ist gut hier wieder zu sein. We've been absent for one year. Wir waren für ein Jahr nicht mehr hier. For last year there was no camp meeting because of the renovation of the building. Und letztes Jahr hatten wir kein Camp meeting hier in Edkerbel, weil das Gebäude renoviert wurde. And this year we are doing it uh, a little different than the former years. Und in diesem Jahr ist alles etwas anders als in den vorigen Jahren. Because we are used to having a camp meeting in a tent. Denn normalerweise hatten wir das Camp Meeting immer draußen im Zelt. But only the children will have the tent, the camp meeting in the tent. Aber diesmal haben nur die Kinder das, uh, das Meeting im Zelt. But I believe we have a nice group of people. Aber ich denke, wir sind doch eine schöne Gruppe von Leuten hier zusammen. And I believe that we all have been called by God and chosen. Und ich glaube, dass wir alle von Gott berufen und auserwählt sind. So let's give heat to the call, come and Lord bless me. Und deswegen uh, lasst uns dem Ruf folgen, Herr segne mich. Uh, the topic for the com these coming days is, uh, mein with, Thema für die kommenden Tage is with Christ in the sanctuary. Das heißt mit Christus ins Heiligtum. But before I start, I would like to make a statement. Bevor ich aber jetzt anfange, möchte ich noch ein Statement abgeben. I am not a, an authority on the topic of the sanctuary. Um, ich bin kein Spezialist auf dem Thema des Heiligtums. I just want to share what the Lord has shown to me. Ich möchte hier einfach nur mit euch teilen, was der Herr mir gezeigt hat. And I believe it will bless us. Und ich glaube, dass, wir, dass uns das segnen wird. So if there are any questions, wenn da jetzt irgendwelche Fragen auftauchen, I pray that the Lord may help us to answer them. Dann bitte ich, dass der Herr uns hilft, dass ich die beantworten kann. You will learn, Ihr werdet lernen, but above, above all, I will learn the most. aber über allem werde auch ich dabei lernen. Because that's my experience by giving these studies. Denn das ist meine Erfahrung, indem ich diese Stunden gebe. Uh, before we start, let's have a, word, a short word of prayer. Und bevor wir anfangen, beten wir noch einmal zusammen. Dear God and Heavenly Father, lieber Gott, lieber himmlischer Vater, we come to the Lord in Jesus name. wir kommen zu dir, Herr, im Namen Jesu. And this afternoon, Lord, we would like you to be our guest. Und an diesem Nachmittag bitten wir dich, dass du unser Gast bist. We would like you to be our teacher this afternoon. Wir möchten, dass du unser Lehrer bist an diesem Nachmittag. So we pray, Father, for the Holy Spirit. Wir bitten dich deshalb um deinen Heiligen Geist. To guide us into the whole truth damit er uns in alle Wahrheit führt. We pray, Lord, that you may bless us. Wir bitten, dass du uns segnest, that we, when we will leave from this place, damit wir, wenn wir diesen Platz wieder verlassen, we will say, Thank you, Lord, that you made us happy. dass wir sagen können, Danke, Herr, dass du uns wieder glücklich gemacht hast. So, Father, impress me with your word. Vater, bitte beeindrucke mich mit deinen Worten. That whatever I speak, Lord, will be the truth, and nothing but the truth. Dass alles, was ich spreche, nur die Wahrheit und nichts als die Wahrheit ist. We pray, Father, that you may keep, uh, keep evil far from here. Wir bitten dich, dass du alles Böse von hier fernhältst. And that all the empty seats, Father, will be occupied with your holy angels. Und dass alle uh, leeren Sitze von deinen heiligen Engeln eingenommen werden. Bless us, the Utah Lord, who will be translating for us this afternoon. Er segne auch Jutta, die heute Nachmittag für uns übersetzt. So that they will be clear for those who are listening. Damit es klar wird für alle, die, die zuhören. We pray this all in Jesus' wonderful name. Das bitten wir alles in Jesu wunderbaren Namen. With the forgiveness of all our sins. Und wir bitten auch um Vergebung von allen unseren Sünden. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Normally I am used to speaking with the help of my computer. Um, eigentlich bin ich es eher gewöhnt, uh, wenn ich spreche, die Hilfe von meinem Computer dabei zu haben. Some of us may expect some PowerPoint. Und manche von uns erwarten vielleicht jetzt eine schöne PowerPoint Präsentation. But after having heard a good advice of my friend and brother. Aber nachdem ich einen guten Rat von meinem Freund und Bruder erhalten habe, who told me why not trying it out without a PowerPoint. Er hat gesagt, versuch's doch auch mal wieder ohne PowerPoint. 
it may keep the attention of the people's minds to the word of God itself. Um, das hilft, dass die Menschen doch wieder sich aufs Wort Gottes mehr konzentrieren. And it may encourage them to open the Bible for themselves. Und es äh, ermutigt sie wieder, die Bibeln für sich selber zu erforschen. Because I believe it is always better to read it for yourself than get it second hand. Und es ist immer besser, es selber für, dich, für sich selber zu studieren und zu lesen, als es Secondhand zu bekommen. So please open your Bibles. Deshalb bitte ich euch, öffnet bitte eure Bibel. If ever you want to be blessed by the word of God, you have to read it and absorb it by yourselves. Denn wenn ihr gesegnet äh, werden wollt durch das Wort Gottes, dann äh, müsst ihr das selber in euch aufnehmen. And this, this day I would like to open this meeting with uh, a text written in chapter 2 of Isaiah. Isaiah chapter 2. Und ich möchte jetzt diesen Nachmittag, äh, äh, diesen, diesen Vortrag anfangen mit einem Text aus Jesaja Kapitel 2. Here we can hear the word of God spoken to the prophet Isaiah, the son of Amos. Hier können wir das Wort Gottes hören, wie es zu Jesaja, dem Sohn Amos, gesprochen wurde. And what he saw concerning Judah and Jerusalem. Und was er gesehen hat bezüglich Judah und Jerusalem. Uh, from, from first one, yes? First one. Ja, yeah. also Jesaja, Kapitel 2, ab Vers 1. In verse 2, the, the two of the Bible says, Im Vers 2 heißt es, And it shall come to pass that in the last days the mountain of the Lord's house shall be established on the top of the mountains and shall be exalted above the hills and all nations shall flow into it. Und es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet stehen an der Spitze der Berge und er wird erhaben sein über alle Höhen und alle Heiden werden zu ihm strömen. As we have just read in the, in the second verse of chapter 2, it says here that this particular part of the Bible is pertaining to the last days. Wie wir hier gelesen haben, bezieht sich dieser Vers 2 besonders auf die letzten Tage. And in the last days, uh, something will be established by the Lord. Und in diesen letzten Tagen wird etwas gegründet vom Herrn. And that thing which, we, which will be established by the Lord will be put on a high mountain. Und das, was von dem Herrn da etabliert wird, das wird auf einen ganz hohen Berg stehen. When you put something on high, you really want to show it. You want it to be seen by the people who are looking at it. Wenn du etwas erhöhst und auf einen ganz hohen Berg bist, dann willst du, dass alle Menschen das sehen. And it says, it says here, it shall come to pass in the last days that the Lord's house will be established. Und hier steht, es wird geschehen am Ende des Tages, da wird der Berg des Herrn festgegründet. And of course, the Lord's house is where he is abiding. That's the sanctuary. Und uh, wenn wir lesen, im Englischen heißt es, uh, das Haus des Herrn. And here the wenn wir das lesen, sorry. <laughs> dann ist damit das Heiligtum gemeint. And here the Bible says that God's house, the sanctuary, will be exalted above the hills. Und Gottes Haus, das Heiligtum, wird erhöht werden über alle Berge. And all nations shall flow unto it, the Bible says. Und alle Nationen werden dahin strömen. And many people shall go and say, come ye, and let us go up to the mountain of the Lord. Und viele, viele werden sagen, kommt, lasst uns gehen und zum Berg des Herrn kommen. Now if we look at Jerusalem today. Wenn wir heute nach Jerusalem schauen, who have been there? Wer ist dort jetzt? Pastor, you've been there. Okay. What does it mean, Jerusalem? Was bedeutet Jerusalem? Jerusalem means city of peace. Jerusalem heißt die Stadt des Friedens. Well, today, well, for sure, we can say it's not really a city of peace, right? Heutzutage kann man aber nicht gerade sagen, dass es eine Stadt des Friedens ist. Many wars and even today a war is being fought because of Jerusalem. Viele Kriege sind schon geführt worden und auch heute wird noch ein Krieg geführt um Jerusalem. Now, the mountain of the Lord. Der Berg des Herrn. What is the mountain of the Lord? Was ist der Berg des Herrn? When we look at the shadow Jerusalem, which exists still today. Wenn wir auf uh, Jerusalem schauen, so wie es heute existiert, we know that Jerusalem has been built on a hill. dann wissen wir, dass Jerusalem auf einen Hügel gebaut wurde oder auf einen Berg. The old sanctuary was built on a hill. Das alte Heiligtum war auch auf einen uh, Hügel gebaut worden. Now today you find there a mosque. Heute findet ihr dort eine Moschee. The sanctuary is gone. Das Heiligtum ist nicht mehr vorhanden. Sorry. Yes. 
How is, how is this mountain called? Wie wurde dieser Berg genannt, auf den Jerusalem erbaut wurde? Who knows it? Wer kennt das? Zion, Zion. Der Berg Zion. Zion. Der Berg Moria. Zion. Moria. Moria. Now here it says that in the last days people will come to Mount Zion. In den letzten Tagen werden die Völker zum Berg Zion kommen. But the real Mount Zion, of course, was a picture of the real things to come. Der um, der buchstäbliche Berg Zion, der war aber nur ein Sinnbild für das, was da noch kommen soll. It was not referring to the literal sanctuary. Das bezieht sich nicht auf das buchstäbliche Heiligtum. But this verse is particularly referring to the real sanctuary. Dieses Bild, das bezieht sich auf das wirkliche und wahre Heiligtum. Now where, where is the real sanctuary? Wo ist das wirkliche Heiligtum? Das wahre Heiligtum. In heaven. Im Himmel. So the people's minds, the Bible tells us, in the last days will be asked to look at Zion, the sanctuary, which is in heaven. Es heißt also, dass die Menschen uh, Ausschau halten werden nach dem, nach dem wahren Heiligtum, was im Himmel ist. Now the question is, does this sound familiar to you as Seventh-day Adventists? Die Frage ist, hört sich das für euch bekannt an als Siebenten Tags Adventisten? Does it? May I see your hand? Darf ich mal eure Hände sehen? Does it? Is it so? Do you think it's important to know about the sanctuary in the last days? Glaubt ihr, dass es wichtig ist, etwas über das Heiligtum zu wissen in den letzten Tagen? I only see a few hands. Ich sehe nur wenige Hände. There should be all the hands of all the Adventists. Ah, alle Hände sollten sich erheben. Sister Wise is somewhere in the spirit of prophecy, and I will look it up for you later. You know that those who have who have no knowledge about the sanctuary will not understand the times right before Jesus coming. Schwester, will miss the boat. Schwester White schreibt, diejenigen, die kein Verständnis vom Heiligtum haben, die werden nicht verstehen, was in den letzten Tagen äh, vor sich geht. Sie werden quasi ja, den Zug verpasst haben. Now we all want to be on the narrow way, isn't it? Wir sollten alle auf dem schmalen Pfad sein. Because we know that the narrow way leads to heaven. Wir wissen, dass der schmale Pfad zum Himmel führt. It has never been told to us that it will be a, an easy road. Und es wurde uns niemals gesagt, dass es ein einfacher Weg ist. We will face many, many difficulties. Wir werden sehr vielen Schwierigkeiten begegnen. Und es gibt Zeiten, dass wir das Gefühl haben, wir schaffen es nicht. But the Bible's promise is, I can do all things to Christ who strengthen me. Aber in der Bibel steht die klare Verheißung, ich kann alles durch Christus tun, der mich mächtig macht. And this should give us all comfort and hope. Und das soll uns allen Trost und Hoffnung schenken. We have to make the start with Jesus. Wir müssen den Weg mit Jesus gehen. And the Bible says in Matthew 24, he who endures until the end. In Matthäus 24 sagt uns Jesus, der, der beharret bis ans Ende, will be saved. Der wird gerettet werden. Now Christ is the way. Christus ist der Weg. If we are in Christ, wenn wir in Christus sind, if we walk hand in hand with Christ, wenn wir Hand in Hand mit Christus gehen, we will surely reach the end. That's dann, the promise. Dann werden wir ganz sicher das Ende erreichen. Das ist die klare Verheißung. You know, yesterday we, we were talking about, about the truth among others. Gestern haben wir über die Wahrheit gesprochen. What is the truth? Was ist die Wahrheit? You know, we said the Bible is the truth. Wir sagen, die, uh, die Bibel ist die Wahrheit. And that's true. Und das ist die Wahrheit. The Bible is the truth. Die Wahrheit, die Bibel ist die Wahrheit. But if we say as Adventists, yeah, we have the truth. Und wir als Tags Adventisten, wir sagen immer so, ja, wir haben ja die Wahrheit. You know, we, we got something sometimes so proud that we have the truth, however it is. Uh, wir werden manchmal darüber so stolz, dass wir ja die Wahrheit haben. Because there's no other church in the whole universe who God has revealed the specific truths concerning the sanctuary. Denn es gibt keine Gemeinde, der Gott die Wahrheit so wunderbar offenbart hat, direkt über das Heiligtum. And that makes us a special people. Da, deshalb sind wir ein ganz spezielles Volk. And that Volk. is making us a peculiar people. Das macht uns ein, ja, ein besonderes Because Volk. Because these people, these people are called to call people out of the darkness into his marvelous light. 
Denn dieses Volk ist dazu berufen, andere Menschen aus der Dunkelheit zu dem wunderbaren Licht zu führen. Man, we have a job to do in this world. Ja, wir haben eine Aufgabe zu erfüllen in dieser Welt. We have to put ourselves on the hill like a light, so that it can be shine, shown all over the world. Und wir müssen selber wie ein Licht auf dem Berg sein, das über die ganze Welt scheint. And this is what God expects, expects of us at this. Und das, erwart, das erwartet Gott von uns als siebenten Tags Adventisten. Now in many, in verse three, and many people shall go and say, Come ye, and let us go up unto the mountain of the Lord, to the house of God of Jacob, and he will teach us of his ways, and we shall and we will walk in his path, for out of Zion shall go forth the law, and the word of the Lord from Jerusalem. Wir lesen in Vers 3 in Jesaja 2. Und viele Völker werden hingehen und sagen, Kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn, denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. And he shall judge among the nations and shall rebuke many people and they shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more. Vers 4 Und er wird recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen, so dass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Now you can, you, you can notice here that while the Lord is calling people to Mount Zion, Ihr könnt hier sehen, dass der Herr Menschen zum Berg Zion ruft. And he is using us, by the way. Dadurch, er macht es, indem er uns benutzt. Something is going on in the sanctuary. Uh, etwas geht vor sich im Heiligtum. And it says here, verse 4, and he shall judge among the nations. Im Vers 4 steht, und er wird Recht sprechen zwischen den Heiden. First, he says, let all nations come. Erst sagt er, lass alle Nationen kommen. And then he says, I will judge. Und dann sagt er, ich werde richten. Does it sound familiar to you as Adventist? Hört sich das für euch bekannt an als Adventist? What is going on upstairs? Was geht da oben vor? What is going on? Was geht vor? Ja? Yeah? The judgment. Das Gericht. Since when? Seit wann? 1844. How do we call it? Wir nennen das das Untersuchungsgericht. Wir studieren nicht nur, sondern wir studieren. Das Gericht findet im Moment statt. Es spricht über die letzten Tage. Es spricht über die letzten Tage. Jesus kommt. Und zwar direkt über die Zeit, bevor Jesus kommt. Do we believe that we are living in the last days? Glaubt ihr, dass wir in den letzten Tagen leben? Do you recognize the signs of the times? Erkennt ihr die Zeichen der Zeit? Do you know what is going on in the political world and in the church world? Wisst ihr, was uh, vor sich geht in der politischen uh, Welt und auch in der religiösen Welt? Are we aware of what is going on in Europe today? Seht ihr, was in Europa stattfindet? Did we look at what is happening in nature today? Seht ihr, was in der Natur alles uh, im Moment abläuft? It's not an accident. Das ist kein Zufall. God has foretold this already a long time before. Gott hat das vor langer Zeit schon alles vorhergesagt. That's why he wants us to study the prophecies. Deswegen möchte er, dass wir auch die uh, Propheten studieren. So that we will not miss the lifeboat. Damit wir nicht um, den Anschluss verlieren. Let us turn to the book of Malachi. Jetzt gehen wir zum Buch Malachi. Because here we find the text in chapter 4. Im Kapitel 4 finden like wir da what, einen Text. Like what we have just read. Uh, so ähnlich wie wir das jetzt gerade gelesen haben. In verse 4 it says, Remember ye the law of Moses, my servant. Das ist im Deutschen, da gibt es kein viertes Kapitel, da ist es Kapitel 3, Vers 22. Gedenkt an das Gesetz Mose, meines Knechtes. Which I commanded unto him in Horeb for all Israel with the statutes and judgments. Das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. 
Now, focus on the first word in verse 4. Um, konzentriert euch mal auf das erste Wort da im Vers 22 im Deutschen. It says here, remember. Hier heißt es, gedenkt es oder äh, gedenkt daran oder erinnert euch daran. Do you remember where I can find that same word remember too? Wisst ihr, wo man dasselbe Wort gedenkt oder erinnert euch findet? Remember the Sabbath. Why should God say remember? Gedenkt an den Sabbattag. Warum sagt Gott da wieder gedenkt? Only in the fourth commandment you can find the word remember. Why should God say remember? All the other commandments you, you do not find. <laughs> okay. Uh, nur im, im vierten Gebot findet ihr dieses Wort uh, gedenkt daran. Sonst uh, findet man das in keinem anderen Gebot. Because God wants to remember us of something very, very important. Weil Gott möchte, dass wir an etwas sehr, sehr Wichtiges denken und das nicht vergessen. And when God says it's very important, und wenn Gott sagt, es ist sehr wichtig, it is very important. It is a matter of life and death. dann ist es auch sehr wichtig und es ist eine Sache zwischen Leben und Tod. Und hier the Lord says, remember ye the law of Moses. Und äh, hier heißt es, gedenket an das Gesetz Mose. Which I commanded unto him in Horeb for, for all Israel with the statutes and judgment. Dass ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe. Now, my verse 5, because verse 5 is closely connected to verse 4. Um, Vers 5 oder im Deutschen Kapitel 3, Vers 23. It says, Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Now, let me go to my other Bible. Ich muss jetzt mal in meine andere Bibel reinschauen. You may think, well, why do I just need three Bibles? Uh, ihr werdet euch wundern, warum braucht er hier zwei oder drei Bibeln? But sometimes I, might, sometimes I might make notes. Aber ich mache mir manchmal Notizen. Which you cannot find in one Bible, but only in the other. Die findet man in der einen Bibel nicht, aber dann wieder in der anderen. Now, here it says, Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Hier steht, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Now it's obvious that the Lord is connecting verse 4 with verse 5. Es ist ganz offensichtlich, dass der Herr hier den Vers 22 und 23 verbindet. Remembrance of the law of Moses my servant has something to do with the great and dreadful day of the Lord. Wenn wir hier lesen gedenkt an das Gesetz Mose, dann hat dieser dieses etwas zu tun mit dem großen und furchtbaren Tag des Herrn. Can you, can you follow me? Uh, könnt ihr da mitkommen? Or is this, uh, <laughs> Oder ist das jetzt ein bisschen zu... Not clear. Ist das nicht ganz klar? Is it clear? Yes. All right. Okay. Now, it also speaks about Elijah the prophet. Es spricht hier auch über Elia, den Propheten. Now, let us turn in connection with this verse to chapter 3 of Malachi. Uh, wir gehen ein bisschen zurück in Malayachi. Because here it says something about the prophet, Elijah. Uh, da steht auch noch etwas über den Propheten Elia. In verse 1, starting chapter 3, it says, Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way for me, before me, and the Lord, whom he seek, shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in. Behold, He shall come, says the Lord of hosts. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir Herr den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Das ist übrigens Vers 1. Now, how we know, do we know that it has to do with the temple? Woher wissen wir, dass das mit dem Tempel zu tun hat? Who prepared the way of the Lord? Wer uh, bereitet den Weg des Herrn vor? Who came in the spirit of Elijah wer right kam, before Jesus coming? Wer kam im Geist des Elia direkt vor Jesu kommen? 
John the Baptist. Johannes He came in the spirit and in the truth of Elijah. Johannes der Täufer kam im Geist und äh, äh, ja und in der Kraft Elias. Now what did he do? Was hat er getan? John the Baptist. Was hat Johannes der Täufer getan? And of course also Elijah. Und äh, so genauso der Elia. Prepare the way of the Lord. How did he prepare the way of the Lord? Wie hat er den Weg des Herrn vorbereitet? How? Ah, preaching to people to repent. Er hat gepredigt, dass die Menschen ihre Sünden bekennen sollen. Now, what happens usually after that you have seen your sins, that the, which the Lord has revealed to you, and after that you repent? What are you doing then? Um, was passiert normalerweise, wenn du Sünden erkennst, die der Herr dir zeigt und du hast sie bekannt? Was passiert dann normalerweise? What did the, what did the old Jews do, the old Israelites, after they had repentance of their sins? Also nachdem sie ihre Sünden bekannt und bereut haben, was haben die im alten Israel dann gemacht? Sorry? Where did they go? Wo sind sie hingegangen? The, the, the temple, the court. Sie sind im Tempel oder the in den, ins Heiligtum oder in den Tempel gegangen. Now here it says that the messenger will prepare the way. Which way? Hier steht der Bote, der Bote wird den Weg bereiten. Welcher Weg ist hier gemeint? Now if you turn with me to, and keep your finger here, turn with me to the book of Psalms. Lass uns mal zusammen zu den Psalmen gehen. Psalm 77. Und zwar Psalm 77. Let's start at verse 11, where it says, I will remember the works of the Lord. Surely I will remember thy wonders of old. Vers 11. Uh, in, in German it's vers, uh, in Do, im Deutschen ist es Vers 12. Ich will gedenken an die Taten des Herrn. Ja, ich gedenke an die, deine Wunder aus alter Zeit. Now, how do, we, how do we remember the works of the Lord? Wie gedenken wir der Werke des Herrn? By keeping the Sabbath. Indem wir den Sabbat halten. Is Sabbath keeping only a matter of stopping with work? Um, handelt es sich beim Sabbat nur darum, mit der Arbeit aufzuhören? So, if we say, well, I do not work on Sabbath, um, I'm keeping the Sabbath. Indem ihr, sa keeping? indem ihr sagt, ich arbeite am Sabbat ja nicht, ist das, heißt das schon, dass ich damit den Sabbat halte? Is that Sabbath keeping? Uh, ist das Sabbat halten? Some people have no work at all, so they are keeping the Sabbath every day. Isn't also, true? manche Leute haben überhaupt keine Arbeit. Die halten also jeden Tag jetzt den Sabbat. No, so it has not so much to do with refraining yourselves from working on the Sabbath. Es hat also nicht so viel damit zu tun, indem du dich nur von der Arbeit zurückhältst am Sabbat. This morning we heard from brother, or yesterday evening we heard from brother John Davis, and that's very true. Sabbath keeping has something more to do. Also wir haben gestern Abend und heute früh schon von John Davis gehört, dass Sabbat halten äh, eine größere Bedeutung hat. Which is a much more important thing. Äh, und zwar etwas viel Wichtigeres. Sabbat keeping is not only literal, it is especially spiritual. Sabbat halten ist nicht nur äh, etwas Buchstäbliches, sondern etwas Geistliches. What kind of works should a Sabbath keeper stop? Wer, welche Art von Arbeit sollte ein Sabbathalter aufhören? Oder mit welcher Art von Arbeit sollte ein Sabbathalter aufhören? Geht es dann nur um diese Werke, mit denen du jeden Monat dein Geld verdienst? That's also true. We should stop doing that. Das ist auch wahr. Davon sollten wir auch zurückstehen am Sabbat. But that's not Sabbath keeping. Aber das ist noch, In nicht, a noch nicht das richtige Sabbathalten. How can we stop with sin, my brother? Also, uh, aufhören mit Sündigen und wie können wir aufhören mit dem Sündigen? How do we stop with sin? Can you give me wie, answer, wie hören wir mit dem Sündigen auf? Another question, how do we honor Jesus? 
Äh, äh, Jesus ehren. Die andere Frage, wie ehren wir Jesus? Ja, ja, me too. Ich bin so, dabei, es noch zu lernen. Please. Yes. Also über Jesus nachdenken, ihn entdecken. Äh, ja. Now, let, let me say it in a simple way. Lass es mich mal auf eine einfache Art und Weise sagen. We can stop sinning, of course, by giving your heart to Jesus. Uh, wir können aufhören zu sündigen, natu sündigen, natürlich, indem wir unser Herz Jesus geben. By talking to him, praying to him. Zu ihm sprechen, beten zu asking ihm. For strength, ihn um äh, Kraft bitten. Remembering, I can do all things through Christ who strengthen me. Uns yes, daran erinnern, äh, uns an seine Verheißungen erinnern, dass wir alles durch ihn tun können. But how do we stop sinning? Aber wie hören wir auf zu sündigen? What does it say? Find our neighbor. Submission. Brother John, what does it say? On the Friday night I asked the Lord, please forgive my sin and give me your blessing for the coming 24 hours. Okay. Mm -hmm. Also er, er sagt help. am Freitagabend, yes. dann äh, bekenne ich meine Sünden und bitte den Herrn, dass er mich für die nächsten 24 Stunden äh, behütet. Und, ja. Now, if we are for the fully 100% keeping the Sabbath, wenn wir vollkommen und 100% den Sabbat halten möchten, then we can say we do not sin anymore. Erst dann, wenn wir das schaffen, dann können wir sagen, ich sündige nicht mehr. I'm not talking of refraining ourselves from taking a bus, doing the dishes, cleaning the house and so forth and so forth. No, ich, ich sag, I'm not talking ich, ich about. Ich rede jetzt nicht darüber, dass wir aufhören, das Haus sauber zu machen und aufhören zu arbeiten oder das Geschirr zu spülen. That's, darüber rede ich jetzt nicht. That's Jewish. Das ist jüdisch. I'm talking about Christians. Ich spreche jetzt aber über Christen. You can stop sinning. We can stop sinning by refraining ourselves completely from doing our own works. Um, wir können aufhören zu sündigen, indem wir vollkommen aufhören, damit eigene Werke zu tun. True Sabbath keeping is receiving the works of Christ which are finished and let him do it in our lives. Uh, in die völlige Sabbatruhe eingehen, das heißt, dass wir dass wir völlig ruhen von eigenen Werken und dass wir seine Werke empfangen, die er für uns schon vorbereitet hat. And that is true Sabbath keeping. Das allein ist wahres Sabbat halten. Because when God created the heavens and the earth, denn als Gott den Himmel und die Erde erschaffen hat, and he came to the sixth day, und er, als er am sechsten Tag war, he created man and woman, dann hat er den Mann und die Frau erschaffen. For all the days he said it was good. Und jeden Tag hat er immer wieder gesagt, es war gut. But on the last day he said it was very, very good. Und am letzten Tag hat er aber gesagt, es war sehr Now, gut. When God says it is very good, wenn Gott sagt, es ist sehr gut, it must be good, it is perfect. Es ist nicht nur gut, dann ist es vollkommen. Can you add to it? Könnt ihr etwas noch dazu fügen? Can you add to something which has made, been made perfect? Can you add it? Can you make it more beautiful? Uh, wenn etwas vollkommen ist, könnt ihr noch etwas hinzufügen? Könnt no, ihr es noch cannot. besser machen? Nein. And when you take something from it, Aber wenn du etwas you will make it more, more beautiful? Uh, wenn ihr etwas wegnehmt davon, wird es dann noch schöner dadurch? No, you cannot. Nein. It's perfect. Es ist bereits vollkommen. And which is perfect, that which is perfect, um, das, was vollkommen ist, das ist vollkommen. Stands though heaven fall. Das steht so lange, bis der Himmel fällt. It cannot be destroyed. Es kann nicht zerstört werden. Now God wants to give us these works, these finished works. Gott möchte uns diese Werke geben, die bereits vollendet sind. Which have been accomplished by Jesus when he walked on earth. Die bereits uh, von Jesus vervollständigt wurden, als er über diese Erde gegangen ist. He want to give it to us. Er möchte es uns geben. How can he give it to us? Aber wie kann er uns das geben? Only where, when we abide where he abides. Nur dann, wenn wir dort sind und dort bleiben, wo er ist. He can only be saved where Jesus is. Wir können nur sicher sein, da wo Jesus ist. Where Jesus is materializing his plan of salvation. Wo Jesus seinen Plan der Erlösung zustande kommen lässt. Now, Where, 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 where can we be safe today? Wo können wir da heute sicher sein? Only when we are in Christ. Nur wenn wir in Christus sind. Where is Christ? Und wo ist Christus? 
It says here, Thy way, O God, is in the sanctuary. Hier steht geschrieben, Dein Weg, Herr, ist im Heiligtum. Who is the way? Wer ist der Weg? Yes, Jesus. Es ist Jesus selbst. Because Jesus says, I am the way. Jesus sagt, ich bin der Weg. Is Jesus in the sanctuary? Let us let's check it out. Ist Jesus im Heiligtum? Lass uns das mal Is ausschauen. Jesus today in the sanctuary? Ist Jesus heute im Heiligtum? Is he there? Yes. And in the Bible we just read that there will be a judgment. Und wir haben ja gerade gelesen, da wird es auch ein Gericht geben. Now who is normally conducting the judgment? Um, wer ist normalerweise verwickelt in ein Gericht? Wasn't there the high priest? War es nicht der in Hohepriester in den alten Tagen? Only the high priest was allowed to come in the most holy place. Und nur der Hohepriester, nur ihm war es erlaubt, auch ins Allerheiligste zu kommen. Now if you look at today, wenn ihr das jetzt auf heute bezieht, while, while God is calling us, come, come on my way. Wenn Gott uns ruft, kommt, kommt auf meinen Weg. Well, which we now know it is the sanctuary. Und wir wissen jetzt, es ist das Heiligtum. Is he there, our high priest in the most holy place? Ist er jetzt da, unser hoher Priester im Allerheiligsten? Brother Eno. Just a question to the comments you, you get before. I'm not uh, trying to take you back. You say cleaning, washing, cooking were Jewish. So, are you saying that? Uh, no, 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 no. I, I'm, I'm saying, of course, we should not do that. But I'm saying, I'm saying uh, that the Jewish were focused on works. Also, ich möchte damit nicht sagen, dass es, dass man das tun sollte am Sabbat, aber die Juden waren zu stark auf diese Werke fixiert. Also, we are focused on works. So, in that sense, we have it in common. Uh, und wir sind auch oft auf unsere Taten fixiert und in diesem Sinne sind wir, haben wir das uh, Gleiche mit den Juden. The difference is that the Jews were focused on their own works. Der, der Unterschied ist, dass die Juden sich auf ihre eigenen Werke konzentriert haben. And thought that they could be saved by their own works. Und sie dachten, sie können durch ihre eigenen Anstrengungen gerettet werden. That's why the sanctuary teachings, you know, which is called the Old Covenant, were finally ending up in dead works and they lost the message of the sanctuary. Um, deswegen sind, ist auch dieser ganze alte Bund im Alten Testament ist letztendlich uh, hat sein Ende und sein Tod gefunden in diesen toten Werken. As Christians we are also focused on works. Und als Christen sind wir auch oft fixiert auf Werke. But these works are done by Jesus already finished. Aber diese Werke, die werden durch Jesus getan und sie sind bereits vollendet. Now, knowing that it was Christ by whom the world came to existence. Wenn wir wissen, dass es Jesus war, durch den die Welten überhaupt in Existenz kamen. You can read it in the book of Colossians. Das könnt ihr im Buch Kolosser nachlesen. Knowing that because of that he is the creator. Wir wissen, dass er der Schöpfer ist. Now, what did Christ say on the cross? Was hat Jesus am Kreuz gesagt? Right before his death. Ganz kurz vor seinem Tod. He said, it is finished. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Now when the Creator says, it is finished, it is really finished. Wenn, der, wenn unser Schöpfer sagt, es ist vollbracht, dann ist es wirklich vollbracht. He accomplished that kind of character what is necessary to enter the door of heaven. Er hat bereits diesen Charakter entwickelt, der notwendig ist, damit wir überhaupt in den Himmel eingehen können. Christ, the great Emmanuel. Christus, der große Immanuel. Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Christus, der König aller Könige und Herr aller Herren. Came down, left his royal robe in heaven. Er hat seine königliche, seine göttliche, uh, sein göttliches Kleid im Himmel gelassen. Put on himself that dirty old rag of humans. Und er hat dieses alte, um, befleckte sündige Fleisch auf sich genommen. He took upon himself the sinning flesh. Er hat das sündige Fleisch auf sich genommen. But not the sinning mind. Aber nicht äh, den sündigen, die sündige Gesinnung. That's why the Bible says, let this mind be in you, which was also in Jesus Christ. Deswegen sagt die Bibel, lasst äh, die Gesinnung in euch sein, die auch in Jesus war. That's the mind of Jesus. Das ist die Gesinnung Jesu. Who is able to accomplish those finished and complete works for us. Und er, er ist auch fähig, diese vollkommenen und perfekten Werke in uns zu vollbringen. Now Christ is able. Jesus ist dazu fähig. But Christ is God, right? Und Jesus ist Gott. But when he came on earth, Aber als er auf diese Erde kam, he was also God. da war er auch Gott. War er da auch Gott? But he did not touch his Godhead. 
Aber er hat seine Gottheit nicht benutzt. What he accomplished, was er uh, erreicht hat, we can accomplish as well. das können auch wir erreichen. What he used, we can use as well. Was er benutzt hat, das können wir auch benutzen. When he used the Holy Spirit, Wenn er den Heiligen Geist benutzt hat, und er sagte zu seinem Vater, nicht mein Willen, But thy will accomplish. Wenn er zu seinem Vater gesagt hat, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. And this is what we can do as well. Und genau das können wir auch tun. So in that sense, you know, we can fulfill God's plan of redemption. In diesem Sinne können wir Gottes Erlösungsplan erfüllen. We can work out our own salvation. Wir können unsere eigene Erlösung ausarbeiten. Five. Okay, five minutes. Is that okay? Five minutes more. Fünf Minuten noch. Is this is this clear? Ist das klar? So there is hope. Also es ist eine Hoffnung da. You know, with the help of the Holy Spirit. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes. We can follow not the truth in the sense of reading a, a, a book dann können wir der Wahrheit folgen, nicht indem wir einfach jetzt ein Buch lesen. You know, we are not at the school in, in the world. Wir sind nicht in der Schule wie in der Welt. We are in the school of Christ. Wir sind in der Schule Jesu. And this book is not like all the other books in this world. Und dieses Buch ist nicht wie all diese anderen Bücher in der Welt. Most of it is philosophy. Das meiste in der Welt uh, ist Philosophie. But this book is not philosophy. Aber bei diesem Buch handelt es sich nicht um Philosophie. And if ever you may call it philosophy, und wenn du daraus eine Philosophie machst, it is the philosophy of heaven. dann ist es die Philosophie des Himmels. It doesn't lead you to doubt. Es wird dich niemals zum Zweifeln anleiten. Like most of the, all the other educational books. Denn die meisten äh, Bücher in dieser Richtung, die leiten einen an zum Zweifeln. Doubt in the God who made the heavens and the earth. Ähm, zweifelt an dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. It leads you to having faith. In Christ. Dieses Buch bringt dich dazu, Glauben an Christus zu haben. Jesus, says, My word are spirit and truth. Jesus hat gesagt, mein Wort ist Geist und ist Wahrheit. Do we know, do we need the Holy Spirit? Brauchen wir den Heiligen Geist? Did Jesus need the Holy Spirit? Brauchte Jesus den Heiligen Geist? Yes. Yes. Ja. So if Jesus is our, our example, Wenn Jesus als unser Beispiel we have to follow his, this example. dann müssen wir sein Beispiel auch folgen. Es ist eine Studie, aber der Spirit Comes to the word of God. Der Geist kommt durch das Wort Gottes. No other way. Auf keine andere Art und Weise. You know why? Und wisst ihr warum? Because God says, "My word are spirit and truth." Weil Gott sagt, meine Worte, die sind Geist und die sind Wahrheit. He also says, "My word is spirit and life." Er hat auch gesagt, meine Worte sind Geist und sind Leben. If you have the truth. Wenn du die Wahrheit hast, the spirit of truth comes. dann kommt auch der Geist And der what Wahrheit. Do, of convincing you of sin? Und was macht er, außer dass er dich von der Sünde überführt? It will guide you to the whole truth. Er wird dich in alle Wahrheit führen. And the truth is Jesus. Und die Wahrheit ist Jesus. May God help us to direct our minds to Jesus, who can accomplish those works we cannot do. Möge der Herr uns helfen, dass wir uns vollkommen Jesus übergeben, der in uns diese Werke tun kann, die wir selber nicht But in the strength and the power of our Lord Jesus. Aber in der Stärke und in der Kraft von unserem Herrn Jesus say, Christus I can do all things through Christ. können wir sagen, ich kann alle Dinge, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Durch Christus. May God bless us. Möge der Herr uns segnen.